हाई फ्रेंड्स सत श्रीकाल टू एवरीबडी दिस इज नवनीत अच्छ मैं थोड़े तो डिस्कस कर जा रही जी हमें मैं रिसेंटली देखे इलेक्शन कानून गो की जी एडवरटीजमेंट आई है ठीक है और मैनू मतलब थोड़ा जहा इल्यूजन हो गया से पहला मैं लगा कि कानू गो कानू गो बच्चे कर रहे थे मैं सुने से कानू गो दिया पोस्टा निकल रही ने ठीक है तो मैं थोड़ा जहाँ ये भुलेखा लग गया से बिकॉज मैं एक दो बच्चे शायद क्या भी है कि रेवन्यू डिपार्टमेंट के हों कानू गो पटवारी तो उपर एक्चुअली मेरे खुद हसबेंड जोड़े ने रेवन्यू डिपार्टमेंट के मैं काफ़ी बार सुने हुआ सगा तो मैं ये लगा कि मतलब जी कानू गो की पोस्टा ने ये निकलिया हुई ने रेवन्यू डिपार्टमेंट के और इलेक्शन कानू गो है बेसिकली ठीक है रेवन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी तो उपर और नैब तहसीलदार तो थले हों कानू गो बट अगर आप गल करिए इलेक्शन कानू गो की जिदे एग्जाम देना है यदि पोस्ट भी अच्छी है बहुत अच्छी है इनफैक्ट एंड यदि मैं थोड़ी जी थोड़ी तो प्रोफाइल दस दी हाँ कि की कम हों की ड्यूटी की होंगी है इलेक्शन कानू गो की जिन्हिया भी इलेक्शन होंगे ने ज ग होनिया ने और इलेक्शन कानू गो जे उन्होंने को बहुत मतलब ज़्यादा रिस्पोंसीबिलिटी रही है लाइक जिन्हें भी वीडियोज वगैरह या जिन्हें भी अपना प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह जिन्हें भी नियुक्त करने होंगे ने सारा इन्होंने काम और करना होंगे यार मोरवर तुम्हें सुने होगा कि मतलब कई बार एन आर आईज जो होंगे उन्होंने दिया वोट्स जीडिया कटिया जा मोरओवर कई किसी की डैथ हो जाती है उन्होंने वोट्स अपन कटानिया उन्होंने उन्होंने तो की वोट्स कटानी अपन मतलब उन्होंने रिश्तेदार ने कटानिया होंगे ठीक है तो वो सारा काम जो सारी रिस्पोंसीबिलिटी इलेक्शन कानू गो की होंगी है मतलब इलेक्शन के शुरू होने तो लैके इलेक्शन के एंड हो सारी जिम्मेवारी जी इलेक्शन कानू गो की होंगी बहुत हाई रिस्पोंसीबिलिटी होंगी है यदि ठीक है और काफ़ी अच्छी पोस्ट है एवं की गल नहीं है और मोर ओवर अगर तुम चार तो पांच या पांच तो छे साल तुम अगर एज इलेक्शन कानू गो रेंदे हो तो प्रमोट करके तो शिफ्ट भी कर देंगे कई बार रेवन्यू डिपार्टमेंट के ठीक है और इसलिए काफ़ी फायदा है ये एंड मोर ओवर तुम इतने पे स्केल भी देख सकते हो कि दस हज़ार तीन सौ तो चौंती अठ सौ का पे स्केल है यानी कि जे आप मतलब पाब गमेंट का हंड्रड परसेंट डी ए दें अराउंड चौबी हज़ार पच्ची हज़ार तो स्टार्टिंग तो सैलरी जी मिल जाएगी ठीक है मोर ओवर ये मतलब जिदा मैं तुम दस रही हाँ कि इलेक्शन का सारा काम इन्हों के होंगे ड्यूटीज वगैरह भी लगाते हैं इंपलॉयज दया कटाते हैं ठीक है तो ताकि वैल्यू भी बढ़ जाएगी जेडे तो रिश्तेदार सर सरकारी दफ्तर के लगे है ठीक है तो तरले क्या करे कि भाजी सा ड्यूटी कटा दो है ना तो भी थोड़ा जहा अपना बढ़ जाएगा वैल्यू बढ़ जाएगी ठीक है चलो आप गल करते हैं इलेक्शन कमीशन सॉरी इलेक्शन कानू गो की टोटल पोस्ट है ने थर्टी ठीक है पंजाबी कई तो पोस्टा और जनरल कैटेगरी दिया है ने सैवनटीन जिदे अपना एस सी दिया है सैवन बी सी दी वन और एक्स सर्विसमैन थ्री है एक्स सर्विसमैन एस सी दी वन है और हैंडीकैप्ड औरतो कैटेगरी है वन ठीक है तो हैंडीकैप की तो एक ही पोस्ट हैगी है दैन उस तो बाद एक होर चीज़ मैं ये हूँ मैं कैटेगरी की गल कर ली है मैंने याद आ गई नहीं तो बाद में फिर मैं भूल जाऊँगी मैं तुम्हें इतने दस दी हाँ कि काफ़ी बच्चे मैंने पूछते रहेंगे रीसेंटली हम जिदा पाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क का भी एग्जाम आया सगा तो बच्चे पूछ लेंगे कि मैम असी अपना सर्टिफिकेट हजे बनवाया नहीं है और बट कैटेगरी हैगी है तो अभी भर दीए वैसे मैं कह दिनी हाँ कि तुम भर लो बट पिछली बैक डेट तो तुम अपना सर्टिफिकेट जो बनवा सकते हो बट वो है तो मैं हूँ इदा ही कह रही हूँ बट है वो बिल्कुल इलीगल है जे मान लो किसी पता लग गया ठीक है तो वह जरूर तो मतलब तो केस पा देगा इसलिए कोई भी किसी तरीके का रिस्क नहीं लैना प गौरमेंट जॉब हूँ कोई मजाक नहीं हूँ ठीक है और ये जे तीस सर्टिफिकेट बनवाया आता ही तुम कैटेगरी फिल करो मोर ओवर इन्ह ने तो ये मतलब एक चीज होर कर दिती है कि तुम जे कैटेगरी देे को सर्टिफिकेट्स तो तुम ही अपलोड करोगे जो तो तुम पेपर अपलाई करोगे जिन्हें भी सर्टिफिकेट्स ने तोड़ा ग्रैजुएशन का तोड़ा मैट्रिक का और तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट एज सच नाल ही तो पेपर अपलाई करने वेले ही अपलोड करोगे ठीक है और ये स्कैन करके हम स्कैनर तो अचक खैर कि होंगे तुम अपना फोटोग्राफ खिंच लेना सर्टिफिकेट्स की अच्छी जी और अपलोड कर लेना जो भी उन्होंने साइज मंगया होगा ठीक है दैन अपर एज लिमिट जी हैगी है वो हैगी है थर्टी सैवन ईयरस ठीक है जनरल कैटेगरी की अगर आप गल करिए एस सीज फोर्टी टू है एस सी बी सीज एंड जोड़े जेडे सेंट्रल गौरमेंट या पंजाब गौरमेंट के इंपलॉइज़ ने उन्हों की अपर एज लिमिट फोर्टी फाइव ईयरस है 
ਔਰ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੇ 47 ਇਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੇਜ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੀਸ ਤੇ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 600 ਫੀਸ ਅਗੇਨ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ चलो देन उस तो बाद एससीबीसी 150 है एक्स सर्विस मैन 100 रुपीस और हैंडीकैप 300 रुपीस है ठीक है देन उस तो बाद है कैटेगरी कोड्स ने जेड़े कि जदों तुसी कैटेगरी पढ़ोगे वैसे तो अपने आप ऑटोमेटिकली रिट्रीव कर लेंदा है कोड बट ये है कि तुसी इने इथे कैटेगरी बहुत ध्यान नाल भरनी है ठीक है बिकॉज़ एक बार तुसी भरती ते फिर ओही रहेगी चेंज नहीं होएगी देन उस तो बाद ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਫੌਜੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੀਚੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਫਾਰਮਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਬਲਾ ਕੋ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਹੈ ਔਰ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਰ ਓਵਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਤੋਂ ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਜੌਬਸ ਨੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਕਲ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਡਰਾਬੈਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ 100% ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਹੀ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਆਂਦਾ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਆ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਠਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਔਨ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤ
ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਨੋਨਿਮ ਐਂਡ ਟੋਨਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਸਿਨੋਨਿਮ ਐਂਡ ਟੋਨਿਮਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਹੀ ਰੈਫਰ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ 5 ਤੋਂ 10 ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਛੇੜ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਬੰਦਾ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਏ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਏ ਉਡਾਓਗੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖੋਗੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੌਗੀ ਨੇ ਡੌਗੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਦੀ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖੋਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੁੱਕਸ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਰੋਜ਼ ਪੜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-10 ਵਰਡ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕੱਢਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਉਠਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਬੁੱਕ ਉਠਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕਸ ਬੁੱਕ ਵਾਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ 99% ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1% ਲੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਜਿੰਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਭਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ ਇਨ ਦੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਇਨ ਫੈਕਟ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੋ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਫॉर ਦੈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ ਇਨ ਦੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿ